啊，我就告你了。再动我把，丢台丢台，小胖。看到李亚鹏当众掌掴无良记者，我才明白王菲为何会嫁给他。二零零八年，李亚鹏带着王菲和女儿到曼谷参加刘嘉玲的婚礼，不料一家人刚下飞机就被早早等待的记者围攻，各种镜头直接对着女儿李嫣拍摄。要知道，李嫣出生就患有严重的唇腭裂，因此也被不少网友大做文章，导致李嫣一直处于自卑的状态。李亚鹏担心记者会再次伤害到女儿，于是就让王菲抱着女儿先行离开。自己则留下来和对方周旋，可不料有些记者总是喜欢在作死的边缘反复横跳，直接跟着王菲拿起摄像头，就对着女儿的脸拍。李亚鹏再三劝阻，依旧没能制止他的做法，这样他再也忍无可忍，决定要给他们一点教训。啊、我就告诉你了，再动我把你丢台丢台，小胖，我现在在拍了，小胖，拍我，拍呀、啊，拍我怕吗？报警。原本李亚鹏已经控制住最后一丝底线，可一旁的女记者为了博眼球，开始狂妄叫嚣。之后在警方的调解下，双方同意了互相道歉的形式，而李亚鹏依旧坚定地表明态度。作为一个父亲，我不想放弃我保护我女儿的权利，不要吓到我的孩子。如果继续有这样的事情发生，我觉得。这种互相道歉的事儿，可能也会继续发生的。尽管当时的他因为打人赔付了医药费，但他的做法却赢得了无数网友的支持。毕竟作为父亲，他保护自己的孩子没有任何错。其实王菲在怀孕期间就查出了孩子的异样，但王菲和李亚鹏想了很久，最后还是决定留下了这个孩子，并且为女儿的出生做好一切的准备。他们不仅为患有唇腭裂的女儿成立了嫣然天使基金会，还为那些和女儿一样的孩子提供帮助。在我的那个日记上写了一句话。我说：“上帝给了你这伤痕，我要让这伤痕成为你的荣耀。”那个时候，我就决定要成立嫣然天使基金会。我们希望能够让他长大以后成为一个。更自信的孩子。李亚鹏深知李嫣在成长的道路上一定少不了流言蜚语，所以每年暑假，李亚鹏和王菲就带着女儿参加嫣然基金会夏令营，和那些患有唇腭裂的孩子一起玩耍，让他知道这个世界上还有很多和他一样的人，他们的努力并没有白费。女儿李嫣非常自信聪明，尽管父母已经离婚后被网友调侃“你妈妈不要你了”，李嫣也没有生气，而是语气平和地说了一句：“你又不是我妈，你怎么知道？”听到这样霸气的回答，不少网友纷纷感慨。不愧是王菲的女儿，甚至有些无良记者为了获取王菲信息，直接采访她的闺蜜那英。可娜姐可没那么好的脾气。你对王菲的事这么感兴趣吗？你那你为什么不去问王菲啊？觉得我是我什么都知道。早年谢霆锋遭到记者不断询问隐私问题，也是十分霸气的回怼。八月二十九号是你的生日，我们怎么计划跟王菲一起？不回答。今天谈的是公益广告的事情，好。我们今天是讲公益广告的，你就给我讲公益广告。不是我不愿意谈，我们我那个工作人员已经说了几次，你还在猜，还在猜，还在猜。没有，这是我们工作职责啦。有些记者为了一己之私，就不择手段的窥视别人的隐私，这种做法未免会太惹人讨厌。也难怪有些明星会控制不住打记者，只能说在任何一个人的领域，人品都相当的重要。